வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் சாஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் எப்படி சூப்பராக வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கணும் தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் வந்து நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் எடுத்துகிட்ட நூடுல்ஸ் வந்து ஹக்கா நூடுல்ஸ் இதை வந்து நம்ம கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து சேர்த்துக்கிடலாம் நூடுல்ஸை வந்து உடச்சி போடாதீங்க இந்த மாதிரி அப்படியே போட்டுருங்க கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் விடும்போது வந்து நூடுல்ஸ் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாது நூடுல்ஸ் வந்து நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு வடிகட்டியில் வந்து நூடுல்ஸை விட்டுட்டு கொஞ்சம் பச்சை தண்ணியை வந்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நூடுல்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி சாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி க்ராஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் வந்து இன்றைக்கி நான் ரெண்டு தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வெந்து வரணும் வெந்துருச்சுன்னா அந்த தொழில் வந்து நல்லா தனியாக வரும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு இதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ நூடுல்ஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வேக வச்ச நூடுல்ஸ் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் கேரட் கேப்சிகம் முட்டைக்கோஸ் பச்சை மிளகா மிளகுத்தூள் தக்காளி சாஸ் தக்காளி சாஸ் வந்து நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணது இப்போ ஒரு பேனை வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா வந்து இஞ்சி பூண்டை வந்து போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இது கூட வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ நம்ம காய்கறி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா முட்டைக்கோஸ் கேரட் கேப்சிகம் எல்லாத்தையுமே வந்து இதோட சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம் காய் எதுவுமே வந்து ரொம்பலாம் வந்து வதங்க வேண்டாம் ஒரு எழுபது சதவீதம் வந்து நல்லா வதங்கினா போதும் இப்போ காய் எல்லாமே கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு காய்கறி வந்து ரொம்ப வதங்கிடுச்சுன்னா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் கிரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் சாப்பிட நல்லாயிருக்கும் இது கூட நம்ம வந்து அரைச்சி வச்ச தக்காளி பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு நிமிஷம் வந்து நல்லா வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க நூடுல்ஸை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம் நூடுல்ஸை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ மிளகுத்தூள் வேணுமோ அவ்வளோ வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே சேர்த்துக்கிறனால அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த காய்கறி நூடுல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது சூப்பரான நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து சாஸ் எதுவுமே வந்து இதில் சேர்க்கல அதனால் வந்து இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்